中袭击了白泽，并制造复制人白泽，间接操纵游戏。而大反派毕房虽然长得帅，可也真是够坏的。过河拆桥，原形毕露，不仅囚禁了白泽博士，还让帝俊和精卫都蒙在鼓里。被毕方控制的复制人白泽把游戏地点选在了一个游乐园。没错，今天是十二月二十五日，在节日中开始新的游戏吧。今天是圣诞节，希望这个圣诞节可以给我带来好运。今天就是要赌，今天不能靠体力取胜了，今天就是要靠脑力，还有运气。我跟你说，我上一期我第一个被抓的。我打我打什么也不能直接被抓了。我今天打算给所有人来个大反转，我挺到最后。现在我要看的。就是有没有什么地方可以床我起来？我要上树，行吗？我要上树了。充电啊，充充五分钟有三天呐、啊，充充电五分钟就能充话三点五个小时，三点五个小时那就够了，够了，那就四分钟就行了。你好，能过来帮一下忙吗？哎，帮什么忙？不是快到圣诞节了吗？我想挂一些画，装饰我们这儿。这个是吗？对，这个也挺好，刚好符合这个尺寸。好，你有你有什么提供线索的之类的吗？什么提供线索啊？线索啊，谢谢谢谢谢谢。没有什么要给我的吗？啊，没有啊，我就是叫你们过来帮我想一下。好，谢谢啊。我们已经神经质了，只要帮了忙都想。你们帮个忙吗？帮帮帮帮！怎么了？你帮我拿一下。哎，好嘞。记一下这个，圣诞节的时候我们要播一些影片、哎，你们有什么好的意见吗？十二月三十一号，唐人街探案，嗯，不见不散。啊，好好好好,好，谢谢你们，谢谢你们。啊，不见不散，别忘了。没东西啊！这个节目搞得加速队员都神经兮兮的，谁也不想一秒就死翘翘。泰布勒的白泽博士也不想死翘翘，高智商的他来了一场金蝉脱壳。哦，酷毙了！我还在吃呢。来人，人你都不白泽，隐蔽白泽所有的通讯设备。我要禀告陛下，他们要触发无法控制的负能量。现在唯一能证明我身份的，就只有他了。我一定会夺回我的游戏的。一元特技果然够牛，白泽博士瞬间就去往地球，目的很简单，从毕方手中夺回游戏控制权。游乐园节日气氛棒棒的，但总感觉有点不对头。这个球是什么东东？加速队员个个神采奕奕，但危机往往就会在轻松中降临。要要送礼物的吗？是送给我的。有礼物，有礼物。有礼物。接接任务的，接任务的，快点！什么什么礼物？你接，你接，你接！你接，你接！我们不是来宣传电影的，唐人街探案。他不会查出一个猎人来吧？不，你不要害我们！我、哦、真的是个猎人，有意思吗？真的，真的是个猎人。猎人即将放出，猎人即将放出，猎人即将放出。怎么这么多？圣诞礼物内有乾坤，十名猎人恐怖出现，还让不让人好好过节了？来了吗？十名猎人现在放出抓到一位加速队员后，将减少为四名。啊，十名？谁要被抓？我才不要嘞！是，探哥猎人，探哥猎人，大圣诞的要不要给我调皮啊？我必须要找个地方躲起来，快！那个后面水池。哎，就在那边。好
有危险的，我现在特别紧张。十名猎人放出，恐怖游戏开始了。现在其实躲过第一个抓的是最重要的。我们先说了，跟大少伟一夫一妻子，我誓死跟跟他到底，拒绝第三者。谁第三者插足，我就把他咔嚓出去。哎、大少伟，你要你要变心的话，我变不动啊！我这复联呢，我对您肯定是好。十八名加速队员为求自保，都在拼命躲藏，不敢轻举妄动。游戏区域的十名猎人在抓到一名队员之后，才会减少为四名。等待就是等待第一个人被抓，虽然我觉得这种心理有点不好，但是是头一次这么期待有一个一个人第一个被抓。我我我希望第一个被抓的是红涛，红涛被抓。其实那个那肯定绝对是第一个被抓的。其实，就看谁倒霉了。所以今天最倒霉的那个是，其他第一个被抓的。谁会是第一个被抓的倒霉鬼？十名猎人很快会给你答案的。我觉得他们肯定是有预感我在这儿，我觉得我应该重新再找个地方。所有队员都在躲躲躲，指望着尽快有人被抓。现在出来六街的都是不怕死的，或者没心没肺的。我不是来宣传电影的。唐人街他十二月三十一号，不见不散。这也没有什么呢，啊？这有什么的呀？猎人呢？来呀、啊，来抓我啊！什么猎人呢？哎呦我的妈！这边还有俩。就看谁倒霉了。今天最倒霉的那个是，切到第一个被抓的。啊！你说出来干什么？张亮的预言不幸落在自己身上，虽然悲剧，但猎人却减少为四名。恐怖的加速游戏才真正开始。欢迎收看由好味道不添加纯真酸牛奶冠名播出的《全员加速中》。我觉得完全可以睡个三十分钟。哎呦，来来，看一眼看一眼，张亮，张亮，哎呀，亮哥居然被抓了！我们所有队员当中，除了我以外，腿最长的那个。虽然他腿强，但他每一次都很快就给人抓，没想过这个。走吧。没什么呀，很简单的。啊，这有什么的呀？啊，张亮是英雄。哎呀，我终于可以出来说说了。哎呀，你说，哎呀，张亮，成全。猎人呐、啊！我操你！猎人呐、啊！哎呦喂！我可以调戏调戏你了。
，哎呀，你被抓了你，谢谢你，谢谢你帮我们少了六具猎人，谢谢。样子啊，虽然说我这话对不住你，但是我还是真的得感谢一下你，你救了我们十七个加速队员。随着猎人骤减为四名，队员们都跑出来，活动筋骨。游戏区域地形复杂，惊险刺激，面积约为鸟巢体育场的一点七倍。纯真胜利力仍以每秒五十递增，安全躲避一百分钟至游戏结束，就能获得三十万纯真胜利币。可以补充点能量，不过坚持到最后根本不可能，对不对？因为他们太厉害了。然后呢？所以说，咱们这回让您弃权成功是最重要的。游戏可以弃权，在指定地点拨通弃权电话，经确认退出游戏，就能得到当时获得的全部纯真胜利币。前八期累积纯真胜利币排行前二十位的加速队员，将进入第九期的本季公益终极加速赛，胜利者将拥有纯真加速王的桂冠，为蒙牛纯真公益梦想代言。在各种高级光效中，白泽博士终于降落游乐园。哎，这是什么意思啊？就穿白衣服就没人说点什么吗？那个穿白衣服的是干嘛？我以为是会发布任务的呢。那个是干嘛？混入游乐园人群的白泽博士究竟有何打算？他能够拯救深陷闭方阴谋的开普勒星球游戏系统吗？我在游戏里发现了一些异样，可能是烛龙在操作期间加入了一些让加速队员变为伪装者的程序来阻碍游戏。伪装者，陛下，不妨试试游戏里是不是有真的伪装者。复制人白泽发布了一个寻找伪装者的通知。在区域内投放了一个猎人箱和一台鉴定装置。加速队员中出现伪装者。加速队员中出现伪装者。天哪，我们里面有内贼！重要情报，找出隐藏的伪装者吧。加速队员中出现伪装者，也就是俗称的内鬼。他可以使用乐视手机，随时通报其他队员的位置，猎人将定位抓捕。每当一位队员因为通报被抓，伪装者将获得五万元胜利币。一旦猎人抓捕完所有家族队员，伪装者可以获得双倍胜利币。畜生！每当一名队员因通报被抓，伪装者将获得五万纯真胜利币。所有队员被抓将获得双倍纯真胜利币六十万。在整个游戏过程中，队员可以随时赶到伪装者鉴定机。鉴定自己怀疑的伪装者，如果成功就能消除该名伪装者，而第一个鉴定成功者将获得唯一的一张复活卡。如果失败，一名猎人即刻放出。到底谁是伪装者啊？那我呢？你是不是？我不是。说稀里话，我真不是。谁扒下谁儿子？我真不是啊！我真不是。我孙子都行，我是孙子都行。好，承认，我相信你了，来，掖一下子。我怎么可能？我是保我不，我肯定得保护你，对不对？你是不是就是那个伪装者？我怎么可能？我也在猜呀、啊，娘娘。谁也没料到，加速队员中出现了内鬼，躲猎人还要抓内鬼，哇，玩无间道啊！游戏更刺激了。你不是伪装者吧？伪装者？不，还有什么伪装者？看我眼睛。什么伪装者？我不知道什么意思。你看，我手机随时都给你看。鉴定完毕，以后还比较安全。你不是，陛下，现在这帮加速队员已经开始了信任危机，精彩，真是精彩。相互猜疑，并不是我们游戏的最终目的。陛下，您说的对。好吧，我这就修改任务，给出伪装者线索。吴国清，是的。陛下，主服务器部分负荷出现预警，我要去看一下。快去吧。白哲，在任务中，我们是想个办法找出入侵者。好的。复制人白泽顺势发布第一个任务。
，在我们设定的区域内，里面的工作人员对气球爆炸是不会有反应的，而入侵者必定会。大胆！所谓的入侵者，其实就是白泽博士，而此时的他正好发现了区域内被投放的两个巨大气球和八台充气装置。这是什么？我今天是特别为了美而来的，所以我今天是弄美的，我不是来搞笑的。后面没事，地区哎，场地内，香轮，呃，的红蓝绿。这个场地，我嘴巴干，很好。啊，场地内，香轮的红蓝两区分别由一个巨大气球。在剩余七十五分钟前，只能选定其中一个冲破，选择的正确就能获得线索。选择错了，或是，哎、呃，耽误时间了就没有办法了，就放一个猎人。此刻伪装者可能会混淆视听，影响选择。此刻伪装者可能会混淆视听，影响选择。最大的气球，不是看到这个，这个大吗？这不算大。第一个任务：选择气球并冲爆，获取伪装者线索。相邻的红蓝两区中各有一个巨大气球，其中一个藏有伪装者的身份线索，另一个却是一名猎人。在剩余七十五分钟前选定一个气球并冲爆，选对了就能获得线索；选错了或没在规定时间内将气球冲爆，就会放出一名猎人。而整个过程中，伪装者很可能会混淆视听，影响选择。今天的任务其实就是来抓这个伪装者，陈哥。但是我不知道为什么。我相信你一定不是那个伪装者，真的不是我，一定要相信我。他们一定会选一个看上去最不像的伪装者，所以我觉得最不像的应该是。你们俩觉得是谁呀、啊？我们觉得是陈哥。哎，我们要不要去做任务啊？今天的任务都不好做呀，因为都是百分之五十机会。我告诉你哈，我我的分析哈，敢去完成任务的第一个人。绝对是伪装的，为什么？你想啊，他在这等着混淆视听去。这这他猎猎人肯定不抓他呀，他他接到任务，他们内部肯定搞搞证呐。要去吗？要去、啊、要去。我是第一神探，我怕谁？是吧，小哥哥，跟着他。那个球不是就是在后面吗？我刚才经过，我看见了。好，气球在哪儿？中央广场。你说过底吗？我卧个屁底！我现在去去去气球那个地方，一会儿猎人出现了，你就可能是卧底啊！凭什么是我呀？因为我们在一起一直没猎人。快走快走！你确定不是你吗？我真的不是。你要不要去冲冲冲气球去？冲气球去？走开！要不就我们三个人吧。就相信一下。好，相信相信。我们三个人相信吗？互相相信吗？肯定相信吧。我相信。那我们就我们三个人，不要再和别人合作。就是伪装者会去吗？这个任务，他肯定会去。然后会任务上面说他会混淆视听。黄晓明跟王宝强两个人大摇大摆在街上走着呢，他们是不是啊？严严苛测风水，剑河断气胸，我拿来探宝，我用来追凶。我觉得有可能是王宝强，王宝强也有很像啊。来了，哎，我们去广场了。哎，小心啊！猎人在那边，我这个寻龙尺已经告诉我了。可、嗯、是他们两个很可疑耶。哎，到了，巨大的气球，巨大的气球。每个气球有四个充气装置，只要将其中一个的拉杆推上，保持四分钟，即可将气球冲爆。越多队员越快完成。选对了就能获得伪装者的身份线索，选错了就会放出一名猎人。你选哪个？这样那个。剪刀石头布，要推哪一个？红色石头布。我选红的哈。我觉得红色有点危险，但是我相信你。王宝强会是破坏任务的伪装者吗？黄晓明选择相信宝宝是对的吗？要怎么样？推着又推着他，一直推推四分钟。是不是你们真的不是坏人呐、啊嗯？我们在这经历的斗气球肯定不是坏人呐、啊。小明哥，你你不要吓我，这样子被比会伤心的。我们两个都不是坏人，你放心吧。你你样子就像坏人。哎哎哎！干嘛干嘛？推这个推这个。哎，我们你们有没有选对球啊？啊！来了来了！啊！走走走走,走！哪里哪里？啊
这个手上。蔡少芬还在那。我不想选的，孙小明哥叫我选这个呀。最近有没有人告诉我男的轰大，胸大？那我怎么办？就是红的胸大吧。这个任务我很纠结，要不要去？你可以去啊，你有六十万啊！我现在就，但三四万吧。我怕把猎人放出来，因为现在我们躲在这儿，猎人不好来抓。你现在出去溜达一圈，肯定有那个 NPC 跟你说，今天蓝色是大胸啊什么的，跟你说。你看到没？他他一直在劝我们去做任务。你不要骗我出去。哎呦，锤哥，你是怎么攒的六十多万胜利币啊？什么呀？猎人来了有肉盾呢，那就去，那就去了。陈、哎、哥，你看，你看，你不觉得他一点都不害怕吗？对他完全不怕猎人。一直怂恿队友做任务的贾玲，成为沈梦辰和杜淳的怀疑对象。别慌啊，不要慌啊，稳稳当当的，稳稳的。一直在观察沈阳，他一直在躲避猎人，非常认真的躲避。他应该不是伪装者，他应该不是伪装者。你反正都要死了，就死的快快烈烈吧，就死我吧。他冲够了没有？他不停的日，摇着没有心，又日又没有心。你你你你快点炸了吧！我很害怕你呀、啊。日日日日，你死够了没有啊？还有多久才死完啊？快点来，快点来，帮忙按一下。按哪个？按按上去就是了，拉上去，拉上去啦。你是不是那个坏人呐、啊？我不是啊，你刚刚按哪个呀？你不是那个坏人，你为什么样子那么害怕？你不是放出个猎人来吗？你别吓我！对于做任务犹豫不决的贾乃亮，成为蔡少芬的怀疑对象。吹哪个气球？吹那个大的。我们刚才一直在那弄那个气球。你你凭什么说吹吹大的？我跟那谁，我跟黄晓明一直在那在弄。离远一点，我觉得宝强哥可能是。我感觉宝强哥是猎人哎。我觉得宝强哥可能是一直叫吹大的。坚定选择红区气球的王宝强，成为 TF 三小只的怀疑对象。他如果选择错了，就是猎人。你劝你吹这个吗？对啊。娘娘选择错了，就蹦出猎人来了。娘娘，坚持下去，听我的，坚持下去。反正都有意思，这死的关关烈烈的。我已经红了，已经冲了很久了，我不确定。你要吗？就是放，要吗？就是放弃。反正五十五十的 chance。你走。我来。我来。我来，你你是不是那个坏人呐、啊？如果猎人出来的，先抓的是你，好不好？猎人来了，猎人来了，猎人来了，躲躲躲躲躲，快快快，快快快快快，猎人来了，猎人来了，那人那猎人来，快快找地方躲。我们刚才那边是一个猎人没有过去，马上猎人就过来了。宝强哥，对，来了，哇，走！太危险！他又过来了。没事，让他来。咋了？我吓疯了！我问你，你们俩是不是怀疑我是内奸？我没有怀疑，只是真的是确定你是。加速队员被通报，计时位置已经发送给猎人。谁？加速队员已被通报，位置发给猎人。所有猎人手机号能不能给我？
长那么帅。所有猎人嘛，所有人，我们去快走啊，要快走啊！你通报通报的啊？怎么通报？否则的话根本会被那个啊！赵伟，你没动啊？我没有啊！你看你怀疑我干嘛？啊！有加速队员被通报。我觉得这时候被通报，就感觉好像我刚打了电话一样。他只需要通报位置，所以猎人现在锁定了某一个人。伪装者终于开始猎杀行动，队员一旦被其通报位置，猎人就会定位抓捕。谁将是伪装者的第一个猎物？最怕就是炸的东西，我告诉你，就像炸弹。哎呀，哎呀，猎人呐，猎人呐！陈思成和蔡少芬的身边各出现一名猎人，他们能逃过一劫吗陈思成被抓，剩余十六人。陈导被抓了。陈思成不是伪装者，他不是伪装者，至少排除了他。排除了他，那就是小沈阳了。一直与被抓的陈思成在一起的小沈阳，成为王宝强的怀疑对象。我们不是来宣传电影的。十二月三十一号，唐人街探案，不见不散，不见不散。哎<笑>，思成报销一个。吓他们！哎呦，我这这女的，我的妈呀！你们仨是不是？你们仨总有一个是吧？我觉得宝宝强哥肯定是。王宝强是肯定嘛？就王宝强穿的风衣啊，整的那个叫什么什么风火轮，小小军，在在那边呢。刚才我看小我看见小明哥了，看见杜琼哥了，他们所有人旁边都没有练，然后和他们在一起的时候，他们后面都没有跟练。宝强哥一来练，马上就来了。我反正感觉蛮新的，但我不知道。宝强哥今天一直很奇怪，穿这个风衣，拿这个那个。对他那个风衣好明显，实在太明显了。但是但是也不是你想，宝强哥第一次来，就是要害我们老加速队员。刚才猎人来，你怎么躲的？就在我后面，我蹲下了。<笑>你看我手机给摔坏了。太牛了！你看我手机给摔坏了，我直接摔了一跟头。如果伪装者误导的话，再放一个猎人出来，那咱们现在也不知道是到底是蓝色还是红色。其实我蛮想拉蓝色，但是他们都说红色，我也不很纠结。那就这样，宝强哥说是蓝色，咱们就吹红色；他说是红色，我们就吹蓝色。我可以帮忙吗？可以。猎人走了，猎人在哪里？在那边，不管了，快点。我怀疑蒋乃亮是，我也觉得，因为他一来了，他不是帮忙，他是不停的说不可以的对对对，你为什么要选这个啊？对，很难受啊，什么的。我怀疑是他。任务时间所剩不多，而伪装者已经开始通报。只有选对气球并通报，才能获得揭露伪装者身份的重要线索。先选，先选哪个气球是啊？我们觉得是蓝色。那我现在是过去把蓝色踩爆吗？好,好,好、嗯，一起走，一起走，走走走哪去啊？去去弄气球，快快快！哪一个？哪一个蓝色？蓝色气球是哪一个？是不是这个？是不是这个？是不是这个？还要往里走，你就看到了，不是这个。黄妈，你往回，你回来，你回。蓝色气球是哪个？你回来，你回来，回来，回来！你别去，那危险危险太大，你别去。猎人，猎人，躲起来！哪里？哪里？在前面啊！哪里？哦，我看到，我看到啊！背影，背影，背影。他以为他很美。然后他转过来了，转过来了。其实哦，他走了，他走了。你还唱歌？你老那么厉害？在了没有啊？还没，还没，没消没息的。哎，大姐。哎，快来帮忙啊！快点呐、啊，快点啊，重新帮！你们确定是红色吗？我、啊、快点来帮忙，快点帮我们，快点！反正都差不多要，快点，反正都要报，反正都要报。哎，小明哥，对，就就那个，就那个。宝强哥在这，宝强哥在这，宝强哥，你说哪一个？那个红的，那就蓝色吧，那就蓝色。
就照着一个冲吧，那个来不及了，来不及就照着一个冲，快点，快照着一个冲。是他就是他了，不是？你们为什么要冲这个？因为我们俩选择的，有可能是卧底先冲这个的话，是我们先冲的。是大哥叫我冲的。我不确定他是不是，但是我觉得，不是，不是。啊！是，我快跑！有猎人吗？有有猎人。是猎人吗？猎人。啊！真，奶亮哥被被抓了，所以他不是伪装者啊！哎，不要走，不要走。啊！任务失败，任务失败了。那现在区域内会有五位猎人。我刚才没去做这个任务，就是怕放出猎人来嘛。谁第一个出来？害我们了。小明哥是不是？真的是小明哥吗？我跟你说，小明哥，小明哥最大怀疑。真的，裴兄弟，我肯定相信你啊。我们已经多一具猎人了。给他骗吧！我跟你说，所以你不要轻易的帮忙。成功了吗？成功了吗？有猎人放出，猎人放出了。快快，先先躲一下，先躲一下。全部都在说红色，我觉得就是宝强哥。宝强，现在区域共有五个人，我觉得我有点对不起大家。小明哥，反正反正咱俩相信就行了，因为我们俩是猜梦猜嘛，不抛弃不放弃，我们也不知道嘛。小明哥说他是第一个选择红色圈的人，可是对我而言，我觉得不管选择哪一个圈，反正就是多一个猎人而已。可是就是要敢不敢完成这个任务。刚刚贾乃亮有说，不要选红色的。娘娘选择错了，就放出猎人来了。为什么？喂，阿令，哎，老姐，你刚刚有去那个气球那里？对，我怀疑，我怀疑贾乃亮是，因为他刚刚在阻挠我们，不要把气球弄破。所以你怀疑是贾乃亮？对，因为贾乃亮之前呢，他都会说跟着跟着贾爸有有肉吃、哦，跟着我有肉吃，相信我。确定吗？确定吗？结果这次他没有这样跟我讲，他跟我说，加油，加油，我顾不上你啊，哦、因为因为。自己躲、啊，躲，听见没有？好好,好躲。对，很明显、嗯，而且他头上没有戴那个护脑。好了，祝你好运。所以里面有奶亮哥你刚才说最后的晚餐是吗？啊，我也喜欢。你喜欢啊？对。哎呀，同道主，祝你好运，祝你好运。你是不是那个坏人呐、啊？刚才娘娘怀疑我。娘娘，你那么聪明，对不起了。我特别不想通报你的位置，娘娘，对不起，娘娘，对不起，娘娘，我不要通报娘娘。哎呀，我最怕就是炸的东西，我告诉你，就像炸弹。哎呀，哎呀，猎人呐，猎人呐！娘娘在第一个任务吹气球的地方，下手轻点，下手轻点。既然是一个游戏，亮哥就陪你玩到最后。<笑>好，我现在就去拉龙等会儿。喂，纯哥，杜纯哥，刚才是谁让选择的气球啊？我们怀疑是宝强哥。行，我知道。OK， 跟我怀疑的差不多。陈天正不知道那就肖沈阳，肖沈阳让我们去哪都能去。我现在我不想跟他碰头，我不想见到他，我希望肖沈阳在我眼前消失，不想看到他。来来来。来小沈阳，小沈阳，快，还是白骨精？你是不是伪装者？你，迷惑人的。TFBOYS 怀疑王宝强。我在跟王宝，喂
你在哪里？哎，问你啊，你刚刚去做任务失败了，你们投的是谁啊？现在我们集体怀疑是小沈阳。<笑>你要不要？你要不要离这么近去怀疑人家？他就在这个地方，好吗？别扎堆儿，不是我。看不出来，你可是我的兄弟啊！我也相信你。朋友一生的爱就要万马下。宝强哥说，他们觉得是小沈阳。他们在内斗哎，分开吧。对对对对，还是分开吧。老老杨，走。OK， 我们在这里等你。快快快，往往往那边走吧。但是你肯定不是吧？我是，我是个屁股。啊！你是个屁，不是，屁不是无形的吗？别在这儿躲着呀，屁，别乱跑。我媳妇在这陪我呢，路啊，告诉大家我不是。你好，屁。此时，精卫正在检查主服务器。博士一定是出了问题，今天又突然冒出的伪装者，一定是哪里不对。精、嗯、卫。KPL 零零幺是底层信息沟通装置，它可以定位持有者的位置，并进行绝密的信息传送。这个和隐形眼镜没什么区别的科幻神器叫做 KPL 零零一，是游戏设计者白泽博士唯一独有的身份证明。KPL 零零一，确认位置。这，这怎么可能？开普勒公民白泽，请确认安全的通讯路线以及确认身份。我是开普勒公民白泽，我的身份是。通过 KPL 零零一，精卫成功的找到正在游戏区域避人耳目的白泽博士。游戏现场，控制室的那个人是谁啊？那个人，那个人是烛龙制造的复制，他和 B 方是一伙的，假冒了玩家也是他们安排的，他们正在制造恐慌。收集负能量。那我们接下来该怎么办啊？相信我，我来想办法。居然有两个白子。复制人白泽意图不轨，警卫及时赶到，将其彻底摧毁，并拿回游戏控制手环，立即传送给白泽博士。地方想要抢夺手环，将精卫击倒，手环。能够物归原主吗？对不起，我的陛下，辜负了你的信任。但是很抱歉，你正是辜负整个开普勒的信任。阻止他！完了，陛下，计划已经无法阻止，而我将把开普勒打下新生。地方的阴谋彻底败露，猖狂逃走。白泽博士拿到精卫传送的游戏控制手环，发布了第二个任务，在区域内投放了一台认证装置。哎呀，在剩余五十八分钟时，所有人身上的警报器将会响起，吸引猎人。天哪，又来了，又开始玩这个。想要消除警报，要在。任务时间内，有两队加速队员到达地图上蓝色手掌位置，同时输入掌纹，相互排除嫌疑，所有警报器就不会响起。这什么意思？<笑>第二个任务：建立信任，找出伪装者，解除警报危机。在剩余五十八分钟时，所有队员的随身警报器将会响起，吸引猎人。想要解除，必须有四名队员组成两队，赶到疯狂八十迈的认证装置，两两一起输入掌纹。如果四人均不是伪装者，就能认证成功，拿到两张平安卡，解除所有队员的警报危机。如果四人中有伪装者，认证就会失败，其身份将被识别暴露，警报危机无法解除。加速队员和伪装者可都要小心了。小明哥，怎么办？怎么办？走，我们去蓝色掌纹处。没有怎么办，必须得完成。这样，哎，这样，这样。去之前给杜纯打个电话。杜纯是任务任务任务王，如果他不去的话，他肯定有嫌疑。喂，亮亮，你现在去不去那个地方？我去啊。但是我现在身边还带着俩人呢。陈哥，你不能放弃我。等于是我这儿现在有沈梦辰，有贾玲。你们那现在有几个人？
。现在我跟宝强还有小明哥，我们刚才我们刚才特别怀疑的是那谁，是那个小沈阳。你是是但是，但是你你知道 T F Boys 跟我说他怀疑王宝强。你等会儿你再说一遍，等会儿你再说一遍，等会儿。我们现在在不是你听 T F Boys 怀疑王宝强。是吗？为什么？具体还没跟我说，特地特地给我打过电话。好。我知道，所以说你小心点。好，好，哎呀，好，露露，小露露，你又来了，哎，小露露，走，我们去完成任务，走，在哪儿？在哪儿？哎，陈哥，现在有两个女孩让你选择，你选择谁？不要让我做这种选择，你知道我是双子座，我选有选择恐惧症的。我相信你，你相信我吗？不太确定。你有什么让自己清白的理由吗？你看我那么可爱。好，我知道了。对，好，相信我了吧？走了。快走走走，快点！快走吧，走走走，做任务必须去。哪家伙？队员们义无反顾地赶往认证装置，伪装者贾乃亮还能内鬼多久？这个是什么？平安认证处是什么？平安平安认证处。猎人，猎人啊！快走，快走，快走，快走！平安认证是什么？快走！千玺，平安认证是什么？你们俩先去，你们俩先去，过去过去。黄曼，呜，黄曼快躲！往那边走，他走，他走，他走。走，你们俩先去，你们俩，你们俩，我们俩，我们俩，快快快，先快快。这个就是。成功了吗？成功，走走走。我先去成功，走走走，我们先躲，先躲在附近，然后再过来。谢谢，我说我们互相信任吗？平安认证卡，我们 OK， 我们 OK。易烊千玺和王源拿到第一张平安卡，排除嫌疑，只要还有一队认证成功，警报危机就能解除。宝强走。宝强，嗯，宝强。喂，喂。哎哎哎！怎么样，小明哥，小明哥，稍等，有线索。杜淳他们已经往那边走了，现在他们，杜淳在哪里？啊，往哪里呢？他们看到小沈阳打电话了，看到了啊？是是不是小沈阳？是。对，小明哥，小明哥，我知道了，小明哥，刚才杜淳看到小沈阳打电话了，不是那边有电，那边有电，走，去完成任务。不是。只是蓝色走廊区离这里有够远的，我们可以去举报，举报那个伪装者。我觉得是贾乃亮，我要这么做嘛？可是如果我这么做的话，如果错误的话，我就死定了。可是人生嘛，你不就是要拼一下吗？不成功便承认。如果不是贾乃亮，我就死定了。伪装者鉴定机随时欢迎队员们前来鉴定自己的怀疑对象。如果鉴定成功，该名伪装者将被消除，鉴定者也将获得一张复活卡。一旦失败，就会放出一名猎人。我现在要认证贾乃亮，我怀疑严重的怀疑是他，因为我觉得他今天怪怪的，他不像平常那样对我那么热情。现在一共有六十啊
先躲在这里。老乔，你去看一下那边。我我我，你自己去，你去干嘛？我害怕，<笑>我胆小，我害怕。你去，我没经验，你有经验，你去。好，强强，你在这边，我们在这边。对，等会儿，测一下。啊，你验一下，你验一下宝强。原壳侧风水，近壳断吉凶，骨拿来碰倒，我用来吉凶。你们去测场的，你去验一下宝强，然后我先找一个。对，我去找。我去找杜纯。宝强，走。剑指东方，猎人在北方。宝、嗯、强，别逼逼了，赶紧，快点。我觉得小明哥很难对付，非常难对付，而且还有杜纯。杜纯是最难对付的，而且我告诉你啊，杜纯单身这么多年，心里早就畸形了，你不知道他有多嫉妒我，你知道吗？很有可能他就他就通报我。姐，奶奶在后面。是曼哈顿星球的总总控吗？有加速队员被通报，不要不要给他们看见我们，把脸。我一来到这里，就有人知道。我哥，你跟我没关系啊，这事儿啊，猎人这猎人跟我没关系啊，跟你没关系吗？你那么盲目的指别人是猎人，你是不是猎人呢？等一下，我看他从哪边走呢，就躲里边。娘娘，赶紧过来呀、啊！我怎么过去验证呢、啊？他走来走去的。啊！啊！你怎么可以这样对我呀？我最讨厌扎辫子的。你们的脸明。蔡少芬被抓，娘娘被抓了，重庆帮少一个人。哦、娘娘被抓了，娘娘最聪明的。哎呀，气死我了！重庆帮又少一个人了。你为什么呀？为什么每次都是我先死，然后你走最后啊？很奇怪啊！我们这一成立这个组合以后呢，再来就前后脚。对，死的好可怜，我们这样就挂了。我的妈！任务只剩下两分钟，竟有一组队员完成认证。还有两分钟，还有两分钟，哦、只剩余两分钟了啊！不行，只有一组完成了，必必须得去了。我现在逃不开，我要怎么去认证呢、啊？完蛋，我警报器要响了。任务时间所剩无几，艾拉决定暂时放弃鉴定贾乃亮，先去掌门认证，以解除警报危机。那边猎人在追杀，我们俩赶紧验证，掌门验证。一二三，验证成功。黄晓明和王宝强拿到第二张平安卡，警报危机成功解除。我就说他不是吧，对呀、啊，我我我相信他吧，我们兄弟情必须要，兄弟情必须要互相信任。完成任务了，完成任务不会再想了，太棒了。任务时间到，两组队员结队完成任务，警报器将不再响起。我是唐人街第一神探，我是有牌子的。
，好吗？我们要去摁认真那个。对对，我们俩已经摁认证。我们是认证，我们认证。你叛徒！哎，你没有了。你叛徒！不是，我们俩认证完了。我们认证完了。好，现在退出之前。叛什么徒？虽然警报器不会再响起，但伪装者贾乃亮顽强存活，将是一颗相当危险的定时炸弹。这样的话就有四个人排除嫌疑了，这样的话对我来说的话，非常不利，非常不利。但是我现在没有办法去通报他们。但是我们目前是获得信任的，没有问题。我觉得挺过这一轮还有机会，肯定有机会。蒋海亮，你认证了没？没有。走，跟我去认证。走了，来不及了。哎，来来来，不是来信息了。两组队员完成认证。Yes, yes。你刚刚没有去，对不对 ？Yes。啊，有猎人，有猎人，好了，快躲起来！好了，别叫我，我确定就是你了，我要去通报你。啊，猎人来了，来了，你不会通报我吧你？你说我是不是猎人？我觉得你是。因为你平常会保护我，你说我跟着你有肉吃，跟你今天叫我躲着。如果我是伪装者，我是不是刚才就出来说我说就就把你赶紧抓了？我何必要费这跟你在这周旋个屁呀、啊？你来不及通报，你敢不敢跟我一起通报？你在无凭无据的情况下，你竟然怀疑是我？一开始你好苍白，我一开始的时候就认定是你了。你好苍白，我要来去通报你。什么？你说什么？你看你现在你说什么？你要通报我？是，你是你我错了，我就是被猎人抓，你是伪装者是吧？我如果错了，我就是被抓，但是你害怕了，因为你就是伪装者。哥们，哥们，在这。有点人，有点。我现在更可以确定，一定是加奶量，因为他做贼心虚，做贼的喊抓贼到一种境界。来了，是你逼我的，是你逼我的。总控室，快去，快去认证点去那个通报艾拉，快快快快快好了，不成功变成人了。我觉得就是贾乃亮，因为贾乃亮他刚刚一直咬死就是我。来了，来了，来了，来了。好，哎呦！艾拉鉴定成功，获得一张复活卡。伪装者贾乃亮被消除。鉴定成功。Yes。贾乃亮就是，我可以用，对不对？复活卡！天哪，我跟你讲，女人，你一定要相信女人的直觉。贾乃亮他平常不是这样对我的，怎么样？你出来啊！你咬我、啊，你，你你,你。E L L A， 坚定成功。什么 E L L A？ 艾拉，艾拉，艾拉 A。你真是个神马！坚定成功。Me <笑>伪装者被消除。鉴定成功，一名伪装者被消除。我天哪！哪谁是伪装者呀？是谁呀、啊？是谁呀、啊？发生了什么？啊！我要去复活一个人，但我也可以留着自己用。艾拉获得复活卡一张，可随时前往终止间复活一人。可随时前往，我准备了，亮哥。我准备好了，亮哥，我我要记二十枪，这样这样，我要记二十枪，真的，你听我讲，我我们不是能卖二十亿，我们对，你不复活我能卖三十亿，亮哥。呀，看一下讯息，有加速队员被通报，即使位置已经发送给猎人。哎，哎，说明还有别的伪装者啊。这是我们这儿啊！反正孟晨，我是相信你的啊。陈峰，我也相信你。这就假刘。你们俩聊天要不要不要那么排外？没有没有没有，我真的不是伪装者。伪装者贾乃亮已被消除，但仍有队员被通报位置。看来伪装者不止一人。这一次被通报的又是谁呢？下面我一定要让大家知道知道什么叫神探，真正的神探。王宝强，我们是最佳组合。对，耶、yeah! ！来，哇！猎人，猎人，快回来！来，猎人，猎人，猎人，你可以从镜子看，镜子，镜子看。
五名队员的身边同时出现猎人，这是要批量抓捕的节奏吗？哎，剩余十二人，哎，那谁，哎，哎，哎，哎，路，哎，哎，被抓了，哎，被抓了。地方和竹龙相互勾结，他们想激发负能量，扰乱游戏。我已经知道了，但是游戏还在进行当中。如果游戏脱离了规则设定，那么将会造成不可逆转的时空混乱。帝俊担心地方的阴谋得逞，却又别无他法，只得让精卫暂时密切观察地方的行动。这可能是烛龙发明的唯一能帮得上忙的东西了。B 方发布了第三个任务，激活了游乐园里的神秘区域——惊天危机。惊天危机区域现在可以被打开，需要五人集结打开大门，五人选出一人进入，可获得伪装者的身份线索。第三个任务：勇闯惊天危机，获取伪装者线索。惊天危机区域现已开放，其中藏有伪装者的重要线索，可一旦进入，将与外部失去联系。想要获取线索，必须集结五名队员才能开启大门，而且只能从五人中推选出一名代表入内。发布这样的任务，毕方到底想干什么？此时伪装者可能是最想进去的那一位，所以去的有可能都是伪装者。可是我最想进去，我也想进去。所以我们肯定是我们两人可以作为其中一个人进去，因为我们是被被验证过的。验证过的啊！今天危机区域现在，好，我们去今天危机吧。喂，你们在哪儿？我马上去今天危机，在今天危机聚合。好、啊，他们已经去今天危机了。走啊，肯定得去了。走。太远了吧？你是不走了吗？我走啊，你俩走，我能不走吗？走吧，走吧，走吧。要不然你们俩又怀疑我。哎呀，我是爱你的。我怎么可能是我长得这么憨厚？就是越憨厚的人越像，你知道吗？我不知道是因为你今天眼线画粗了的原因还是什么，我就觉得你的眼神有一股杀气。可能是我贴了一点美目贴的缘故。你的眼神有杀气，你知道吗？也别聊了，快闪吧。我我我我，贾玲，我看这边，你看那边啊。好，知道了。又被驱赶回来了。今天大危机离我们实在是太远了。哎，贾玲刚才去哪儿了？在这儿呢，躲着呢。贾玲在哪儿呢？来来来来来，又来了。猎人老来，而且凭贾玲，我觉得猎人很快就能抓住他，但是一直都没有抓住他。走走走！快走快走！快走，冲啊！
是今天危机，危是咱们起跑的地方。我跟你说，现在你就去去去弃权，甭管那些了，没有用。你现在是我现在十五万三呀、啊，我才二十多万啊。对了，那那你保护我，我保我保护你，戏员，你只要看见后面人就行。快快快，快走！在哪里，兄弟？这儿。怎么按了？快快按！我在哪里？啊！弃权在哪里啊？在这个。喂，我要弃权，我是黄奇山，我要弃权。对对对，我确确认弃权。好，收到。好好好，收到了，收到了，成功了是吧？成功了，快快快，你可以回去。成功了，我妈出货，厉害厉害厉害！黄奇山弃权成功，黄妈又弃权了。真的弃权是对的，谁弃权了？啊？黄妈是对的。我欣赏黄妈，最聪明的。黄妈弃权成功，剩余十一人，这是我的梦想啊！弃权是我的梦想啊！啊，弃权成功，耶！我弃权成功了。哈哈哈。不要脸！不要脸！不要脸！怎么着？怎么着？我就弃权了。弃权不是不要脸，我弃权是聪明。我就我就不要脸了。不是不是，我就不要脸了。弃权没有什么值得骄傲的。啊，就是。而且你不以为耻，反以为荣。你赶快臭骂我，臭骂我，臭骂你。大张伟哥，你是你是伪装者吗？我能是伪装者吗？我都是躲着。我看你一直一直一个人。走啊！咱们去今天危机吗？走啊！走啊！站站起来。我跟着你跑不动，我我害怕。没关系，我也跑不动了，我很累。你慢点啊！我被追了好多次了。黄妈怎么弃权的？那么厉害？<笑>我就护着黄妈，她就她就，然后我就看后边有没有人，然后她就反正就弃了。那你为什么不弃？只要她弃了就行了呗。好吧。我怀疑王，我怀疑王宝强是因为他是第一个带着黄晓明去选气球的人，而且他选了那个错误的气球。我怀疑王王宝强，而且他是来宾。他是戏精，哎，你们俩认证过了吗？我们认证过强哥啊，我是宝强哥，我俩认证过了。没有，我跟宝强都认证过了，我们俩都是平安的。是吗？啊，对，确定吗？确定。啊，我们那五个人一起，正好现在有四个人了。宝强，那我们推测错了。我是宝强哥。宝强哥，不好意思，我们真一直在怀疑你。我们真一直在怀疑你。兄弟，弟。好快！第一审他，竟然这么落到这种地步，太可惜了。我们俩四个人都已经到眼前了。易烊千玺被抓，剩十个人。哎呀，千玺被抓了！哎呦，啊，这是，我前面都还好，刚突然加速起来。就不行了。想要进入惊天危机，必须集结五名队员，合力开启大门。但人多，目标大，猎人可就来了。谁一直打电话？你瞧人家，人人家多好，怎么老老？喂，小明哥。哎，我们赶紧到惊破天吧。惊天危机必须要五个人，你几个人？我们两个人。哦，太好了。好 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay. 小明哥他们在那儿，就我们刚好过去，我跟你走吧。千玺是被抓了，是不是？对，但是我要找到王源就给王源打电话了，我刚走垃圾箱里，我刚才走走走走，厉害厉害
，完蛋！杜淳被抓，肯定是贾玲。因为我最开始就怀疑他，然后我现在走了，陈哥被抓了。来，一边两个，快，快，快，快，好，好，好，速度，速度。你觉得谁记忆比较好？宝强哥吧，侦探，宝强哥，我侦探，我是神探。好，没问题。啊，走走走，嗯。好，苍，谢谢。开了，开了，开了。宝强哥，加油。OK， 我我去把那伪装找出来是吧？你进去，等线索，有线索迅速打电话给我啊。从那个通道中间走，那中间往里面走。哦，这个啊。我靠，他飞进去的！快，快，准备，快，出发！宝强还是灵活。看到王宝强进入惊天危机，白泽博士心急如焚，替宝宝捏了一肚子和一脑门汗。就在这时，他拿起了关键的。好喝！地方居然逃到游戏的区域，这将会有更大的恐慌。警备，未免游戏出现更大的混乱。帝俊派出警卫赶到惊天危机，追捕毙方。怎么这么快就追过来？别让他们坏我的好事！帝俊与毕方的红蓝警卫打得不可开交，而此时进入惊天危机、想要一展身手的王宝强，赶巧遇上这场星球大战。真的不可能，我的神态真的不是浪得虚名。哇！哇！啊！哇！哇！喂，你们到那地儿了吗？我们到那地儿了，我们那个已经有人进去了。你在哪儿啊？就你们咱们刚才见面那个地方。好 ，OK。黄晓明就是伪装者，他一直在问你在哪儿呢。小沈阳，你感觉谁是内奸？我不知道啊。你在哪儿啊？你在哪儿啊？他是伪装者，我验证了去。我现在怀疑王王宝强，我觉得。我好像可以去通报他哎，我的直觉要叫我做事了。艾拉和小沈阳并不知道黄晓明和王宝强已经排除嫌疑，一旦鉴定错误，一名猎人将即刻放出。他是伪装者。你这个叛徒！你是不是你坏人呐？不是我，你是被抓了吗？刚被抓。被抓了，这是小沈阳来嘛？通报有风险，可是人不能怕风险，意外跟明天哪一个先来你不知道，但成功。跟猎人哪一个被放出来，你不知道。去哪呀，小雪阳？你要去认证谁？我要验证黄晓明。黄晓明？对。你确定？你先。等一下，等一下，等一下，我找地方躲。等着小沈阳那里的状况，看看他通报黄晓明是不是确定的。但是我现在先躲起来，因为他有可能通报错误，放出一具猎人。啊，我要验证黄晓明，我认证了啊。
失败。小沈阳鉴定失败，放出一名。小沈阳因此被抓。你看，我就说小沈阳不是吧？他不是啊，啊，他不是啊。小小沈阳因此被抓，人言可畏啊。沈阳啊，对不起啊，洋洋。县区一共有六名猎人。啊，六名猎人。哎，今天这个，哎，没发完啊。那么多猎人，还有伪装者。此时，伪装者鉴定机的猎人箱中补入一名猎人。宝强他在干嘛呢？还、哎、不出来啊？对呀、啊。宝强啊，宝强，差不多了吧呀？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！哦 ，Oh my god！ 哦 ，Oh my god！ 我的天！我的线索呢？哇！啊！电光火石之间，战斗结束，大反派毕方竟然获得了胜利。抓他过来！你好，你好，我是神探啦。地球人，你放心，我不会伤害你的。谢谢。谢谢大家。你说，万一伪装者就在我们几个人呢，会不会被通报啊？会啊。但是宝强一定不是的，因为宝强我之前验证过，认证过。对对对对，你们俩是验证过。大张伟哥没有验证过。对，他没验证过，他有点像。你验谁啊？你验的谁啊？你验黄晓明，但是没有人告诉我黄晓明和王宝强已经验过了。对对对完了，错了，里边是出了个怪物，把我抓着了。还有什么？还有谁？沈梦辰。沈梦辰。沈梦辰。梦辰。又沈梦辰被抓。沈梦辰被抓。沈梦辰越怀疑谁越不是。我们分析一下，现在谁是猎人？还有贾贾玲吗？对，还有贾玲。对。那个大老师啊，你看啊，从来不做任务，这期这个任务突然就跟我来了。你这么说还好，真是你想当时我们躲冰淇淋车的时候，猎人一直在晃。隐藏极深的另一名伪装者还没被找到，而线索就在惊天危机中。深入虎穴的王宝强能不负众望吗？这里就是你的线索上，祝你成功。好的。任务完成，王宝强获取伪装者的重要线索。看不看？上哪啦？太刺激了！我的妈，太刺激！啪，给刺激了，撞死我了！那简直就是惊天动地啊！看电影呢，看人家探案。王宝强跟大家推荐一下，进入获得了伪装者线索啊！宝强哥成功了，他马上获得了关于伪装者。应该快出来，我们赶快走。宝强出来，我就亲他一下。爱的抱抱。神探归来。宝强，小林哥，宝强哥哥哥，就这样吧，就这样吧，我这件事情安全一点，这是草高，这草高，什么线索、啊，宝强哥？我在里面得到了一个线索，哎，这。你看这两个花，你知道这是谁吗？太阳，不是，不是，小沈阳，哦、阳小沈阳被抓了，被抓了，被抓了，被抓了，被抓了，小沈阳被抓了是吧？对，二位比喻的是女性，女性花代表女性，我我觉得和女的有关系吧。贾玲，贾玲，那有可能是贾玲。贾玲被抓了，贾玲被抓了，贾玲被抓，那不是贾玲啊！贾玲被抓了，还有谁？大张伟，大张伟是吧？大张伟，那花可能就是说我说我吧。但是但是刚才有有有一个人居然说这是个哎是不是说女孩？我觉得这特别靠谱。最近我们电影院正在筹备圣诞节要播的电影，你有什么好的意见可以给我推荐一下吗？我最喜欢看《无间道》。我也是哦。啊，天赋哎，我是有点有点不忍。黄晓明老师老炮了，没看。黄晓明现在都在宝贝乐园的门口。黄爸，黄爸，黄爸，咱俩走，咱俩走，咱俩走。
因为我不能害皇妈，我想保皇妈，而且我不能害贾玲，现在是我唯一的两个底线。作为伪装者，也要有底线。你别去，那危险危险太大了。这回我觉得最重要一任务，咱们这回让您弃权成功是最重要的。我要弃权，我是黄绮珊，我要弃权。在弃离离叛道的时候，又帮助了我觉得重要的人，就可以了。什么叫最好的卧底？就是就是一定要等待，耐得住寂寞。旁边那些小小打小闹，那是咱们这种高端高端商务的人干的事儿。我在等待那个最大的机会出现。我看他们要不走，是是想把我支走吗？<笑>为什么一当卧底之后，觉得人人心那么险恶呢？你们俩是认证过的是吗？对，都是认证过的。我认证，先去认证，我们他们因为当时我们想去已经两。大张伟呢？没有，大张伟没有。我就离开他们视线。先躲，先躲，先躲。有加速，有加速队员被通报，及时位置已经发送给猎人。伪装者又发功了。刚才大政委一走一走，那个通报。大政委，大政委去哪里了？他刚才一走了就被通报了。我们应该就是大政委了。我们先找个地方。那我们赶紧撤，我们赶紧走，我们赶紧走。赶紧走，赶紧走。哎，又有加速队员被通报了。不是，还有那个。叫什么卧底呢？不就剩我一人了吗？不就剩我一人了吗？不就剩我一人了吗？没见，那么多人我不挨了。我们就我特殊性都显显不出来了。除了大张伟，难道还有一名伪装者？目前没能验证身份的只有王俊凯和艾拉。两人之中，到底是谁？啊、太好了，真的，我特别喜欢当伪装者。当伪装者，黑人就不用抓我了。我心里踏实了。你好，我是陈探郎。第一球员，你放心，我不会伤害你的。谢谢，谢谢大家。我是跟你做一个买卖。什么买卖？你就告诉我。现在已经面临两个选择：选择一，成为伪装者，你就可以带上装有其他伪装者线索的箱子出去。之后，所有猎人将不会再抓你。猎人根据通报成功抓捕猎人，你就可以获得五万胜利币。选择二，拒绝成为伪装者，你将得不到任何线索。这个买卖是很划算的，我给你三分钟时间考虑。这个是什么东西？它。他告诉我让我做伪装者，不是我要当的，不是我要当伪装者啊！我智商特别高。这里就是你的线索上，你可以去拿了。我们正在往电影院那边走 ，OK， 快看！宝强，宝强，哎，先躲，先躲！这简直就是天龙文也。便捷成伪装者的黄宝强与小伙伴们贴身而行，一个是已露马脚的大张伟，另一个是深受信任的黄宝强。两名伪装者暗中作乱，加上六名猎人密集搜捕，队员们的一分一秒可真是步步惊心，难熬喽。既然有了他，游戏的赢家依然可能是我。来吧，小家伙。让游戏往最坏的方向走。毕芳在游戏区域一次性投放了三十名猎人，火上浇了一桶好大的油，简直太狠了。看看我们的同伴在哪里。毕芳给两名伪装者单独发布了任务信息，并在三十名猎人附近安放了一台装置。伪装者任务，放出三十名猎人吧！星际决战出现三十名猎人，伪装者必须前去启动装置，放出猎人。只有全部队员被抓，伪装者活到最后，才能获得双倍纯真胜利币六十万。星际决战出现了三十位猎人，只有全部加速队被捕，伪装者才能获得胜利。出现三十位猎人，三十位怎么办？现在怎么办？怎么办？我没收到信息，你再读一遍给我听。大政委老师可以弃权的，但是他今天没有弃权，而且做任务了，跟我们一起。对，大政委在哪里？现在你不知道，不知道。哎，宝强，宝强，给我看一眼信息，我到现在为止没收到，我也没收到。宝强，哎，看一眼信息。什么？小沈阳失败，共同任务。不是，你刚才不收到了三十个猎人吗？那个。对。
兄弟决战出现三十位猎人，没装着。好，前往打开。哎，我还没看。放出猎人。哎哎，成就全部捐出。背部武装者才能获得胜利。星际星际什么？星际大战，看一下在哪儿？赶紧去举报那个那个。赶紧去，这个赶紧去举报。现在我们阻止不了，我们只能去举报他。走吧。在哪儿啊？举报的地方在。以前都是猎人抓我，这回我能放猎人，得去啊！这个。哎呦喂！为启动装置，三十名猎人全数放出，队员们可如何是好啊？开心的、啊，哎，我这一次比一次要厉害。明年我我就能当总总导演了，应该。嗯。糟糕，这么多猎人一起出动的话，将会产生巨大负能量，这将会导致游戏落入毙方的手中。比方真是疯了，三十具猎人，白泽，全靠你了。博士，拜托了。这是我最后的机会了，加速队员们，成败与否，就看你们的了。白泽博士发布了第四个任务，在区域内投放了一台冷冻货柜。收到了信息，现在有三十名猎人被伪装者放出来，被伪装者放出了。放出来了，对啊，园区有三十六名猎人，只有一名加速队员充当诱饵，充当诱饵啊！我来充当诱饵啊！哦、第四个任务：诱敌深入，配合无间，冷冻猎人。三十名猎人已被伪装者放出，想要消除，必须由一名队员充当诱饵，引诱猎人穿过冷冻货柜，同时另一名队员按下外面的按钮。货柜中喷出的巨大寒气将会瞬间冷冻猎人，但是这个冷冻货柜只能使用五次，而此时伪装者依然可以破坏任务进程。目前游戏区域共有三十六名猎人，而两名伪装者仍潜伏其中，队员们面临着前所未有的双重危险。我要把我的复活卡用掉，太多人被抓了，没有加速队员的话，我们的任务会变得相对困难，所以我要去拯救张亮。第一个被抓，体力还够，出来帮忙做事。为了增加最强力量对抗伪装者和猎人，艾拉选择复活了张亮。我来吧，我来引诱他。我第一神探，我怕谁？不行，我来，我来冒这风险。伪装者可以破坏，伪装者一定是王宝强。张亮，张亮，你要帮我。好，我们要一起完成任务。行。然后我怀疑王宝强是，我刚刚就在怀疑今天。危机里面放的就是猎人，然后王宝强进去了，所以把猎人给放出来了。我们刚刚在里面商量，谁的嫌疑最大？现在是大张伟，因为你们在跑的时候智商是零，知道吗？但是我们刚刚在终止间的时候智商飙升，我们就一个一个的排除、排除、排除，最后我们怀疑的人就全部都被抓了。结果现在就剩一个大张伟。好，那就是大张伟，我们要不要举报他？来来来，你们没有被抓吧？没去，没被抓。我们要不要去认证？我们现在觉得是大张伟，我们不知道在哪儿，在那。我去举报。好，那你们留着，你们去举报，你们去举报，我们在这。我跟你混了啊！我保护你。队员们兵分两路，艾拉和张亮前去鉴定伪装者，而黄晓明等人则留在冷冻货柜，冰冻猎人。伪装者依然可以破坏完成任务。我的意思就是说，我去浪费那个冷冻次数呗，就是。宝强哥，不然你来安吧。我来啊！好，我我我不知道怎么按，你来按吧。我不知道按一会儿怎么按。大圣伟，他来破坏任务了，我觉得他是他是，先装的不知道的样子。帮我们吸引猎人，我吸引猎人，我们大家都吸引猎人。我行啊，行啊，可以啊。希望别让大张伟抓进来。被王俊凯和王源看得牢牢的大张伟没有机会下手破坏。小明哥太相信我了，我我怎么可能去出卖他呢？我这我这良心过意不去。Hello。王源，准备。
。好，定了，定定住了吧，定了吧。你为什么刚才从那边跑过来？咱们只能从中间跑。对，和他们一起跑啊。好，咱们一起跑啊，来。Hello， 来来来，去我，去我 ，Hello。喂，啊，我们都在这个冷冻柜这儿。来。哦，哈哈哈！哎，这好使啊，这好玩啊。哎，这真好玩呢，这太好玩了。宝强哥呢？这儿呢，哦。现在那里有猎人，而且如果我们验证错误，就会有猎人被放出来。你敢吗？我敢。好，你站远点。等一下，我先找个地方躲。好。因为艾拉是把我复活了，所以我觉得我要给他卖命。<笑>我要举报大张伟。大张伟，张亮鉴定大张伟成功，猎人不会放出。Yes、yeah.。成功 ，yes。主人，现在咱们去哪儿？咱们去了引诱猎人。哎呦，星星，又有星星。张赫和 A 拉鉴定成功，太棒了！哇，一名伪装者被消除了，又一个人，又一名，又有一名伪装者被消除了。鉴定成功。嘿，啊，他们去举报大政委了。那我，那我，那我走了。所以你是在跟我们演戏？大政委伪装者身份败露，被消除。这个伪装者，我就说是肯定是大老师。水浅王八多，遍地是大张伟。还好我没有去认证王宝强，因为我刚,刚一直怀疑他。宝强哥，你来按钮，我去跑一次。好。来一批，来一批，来一批。准备按了啊！宝强哥，准备好。猎人，来呀，来呀！宝强哥，我来过，我你看，你不能拍照啊！因为王源绝佳的反应力，王宝强破坏任务失败，却仍然没有被怀疑。又来了，又来了，又来了！我引他，我引他，再继续。宝强要报销啊！王宝强在跑，王宝强好有种！是伪装，伪装，伪装，我是伪装者！快，他们都在那个哪儿呢？那个那个冷冻柜呢？不行，已经被冻了好几个了，我得给他们通知一下。及时，位置已经发送给猎人。天哪，有人！来人，小心，小心！来了，来了。你被抓了！可你救了我一命，小凯。张宇，张宇，张宇，张宇，张宇，张宇，我欠你一条命。张宇，张宇，张宇，张宇，太棒了！我真的，我欠你一条命。没事，没事，没事。我一定要还你这条命。没事，你走啊，你走，我把挡住，你走。走，走，走，小明哥，走，走，走。
，没事，死了还是救了小明哥一条命。有信心，王俊，王俊凯被抓，剩余五人。我厉害吧？宝贝，咱们今天的计划，下面计划就是一个一个的通知，干，不是人干的事，没人性，这都是我，这把节目都被逼了，节目都被逼了，我出卖兄弟，都不想干这事，你难过，怎么怎么能能当伪装者呢？我，还干不干吧？这伪装者，这不是我强项吗？是吧？够。目前区域内还有十七名猎人，冷冻货柜仅剩一次使用机会，还有多少猎人会被冰冻呢？还有一次哈，还最后一次。Hello， Hello， Hello， Hi。不，来吧，欢迎你们。随着第五波猎人被冰冻，冷冻货柜不能再使用。来来来来<笑>由于王俊凯、王源、王宝强的努力，使用了五次冷冻柜，消除了二十九位猎人。目前区域内共有七位猎人。七个。喂，哎，有玩家在金鹰岛附近。对，对，对，消除了二十九具猎人。现在目前，目前区内一共有七具。啊仿佛被冷冻了。挨着被抓，剩余黄晓明、王源、田张亮、王宝强四人。哎呀！被抓，知道了，不用写讯息通知我，我知道我被抓。哎，爆不掉了。目前剩下三名队员，一名伪装者，七名猎人。唯一的便捷伪装者王宝强始终未被怀疑，真替大家的智商着急呀、啊！你要保好自己啊 ！OK， 我相信你不是的，我就是不是，我没相信你。哈哈哈哈哈！我我是我是伪，我是伪装者，你知道吗？他们在附近，你就周围别在大桥上小圈转，去去。哎呦我的妈呀！这交通工具这么好玩，太好玩了！我见他们都不用怕，我给他们指挥任务就行了。加速度员被通报，即时位置已经发送给猎人。为什么？难道还有还有？这是之前的吧？伪装者将持续向猎人通报队员位置，只有鉴定并消除它，才能阻止这一切。打死他们都不会相信我是伪装者。快跑！快跑！我没。很棒了，很棒了，元儿！现在真正要三个人了。分享一下，剩余黄晓明、张亮、王宝强。黄晓明、张亮、王宝强，可是不对啊！张亮，张亮已经被抓过，又复活一次，所以肯定不是张亮，不会又有宝强了吧？宝强不是啊，宝强，我们都被验证过了。我干的事儿，缺德事儿，不是人干的事儿，没有人性，太缺德了。啊！被通报了。
，又是他。哎呀呀呀！还有一个，还有一个伪装者。现在这就剩余黄晓明、王宝强两个人，那已经知道了，黄晓明肯定知道是我了。这样子的话，肯定就是他了，因为不是我，肯定就是王宝强了。但是不可能啊，难道他是？但是不可能啊，我们俩一起认证过的。还有一个通通报者，还有一个人，那不对啊，那就是黄晓明啊。不是黄晓明和王宝强，他们两个拿拿过验证身份了。伪装者都进来了，只有两个吗？我哥哥不是不对，上条信息是是有有队员被通报了。蒙掉的队员们仍不愿相信还有第三名伪装者的存在。目前只剩黄晓明和王宝强两人。如果黄晓明因通报被抓，伪装者王宝强将获得高达八十五万纯真胜利币。那只剩宝强一个人了。靠，认证处在哪？夏威夷餐厅啊。如果只剩一个人，那肯定只剩他了。他们在夏夏威夷广场，现在只剩黄晓明一个人，那就验证我夏威夷广场。OK， 好，你们不要不要别的地方啊，夏威夷广场。OK， 大姐，干嘛？不要壁咚我，我结婚的人了，你干什么呀？啊，老公，哎，你看，还有，还有谁？一定是王宝强。加速队员被通报，及时位置已经发送给猎人。刚已经报告猎人，出卖了小明哥，我不知道他会不会被抓到，但是真的，我不希望他被抓到。快跑！追！追！还剩零零分四十二秒。二九七九零零胜利币，这是我的是吧？哎、okay, 呀，我太棒了，我太爱我自己了、嗯，太爱我自己了，我这这这么厉害的吗？我能不能站到最最最最最后？装备赢了，胜利币会乘以二。好好乘以二。我的妈，天哪！哎呀，没赢啊！我看怎么能天，这也干出这么穷？快跑！小明哥又来一个。就是王宝强，畜生！五、四、三、二、一，妈，我赢了！<笑>我赢了！我当时没有人性，我就赢了，双倍啊，两倍啊！我是胜利到最后的。<笑>原来王宝强是那间呀、啊，我跟他验证过，他不是。什么情况？导演，你们你怎么带上门来了、啊？你怎么选的演员、啊？我怎么这样的人？忘了谁，忘了谁？来呀、啊、来呀、啊！砸死他！全部来！叛徒，去死！<笑>我们不要跟他说话，他怀疑是你，你就怀疑是我。快干！快干！好强！但我的位置是被通报的。你们讲谁？他知道我也玩了他。我强哥，你演的好好。被抓了。结果是你的胜利。刚刚我是你姐吗？他拿出来了。拒绝。来了。辩解伪装者王宝强赢到最后，获得整整八十五万纯真胜利币。曾经信任的好伙伴，竟然变成了内鬼，实在忍不住对善良的小明哥大写加粗的心疼啊！还好是个游戏，大家千万别当真。神探兄弟，我不是来宣传电影的，唐人街探案，第一神探王宝强，唐人街，十二月三十一号，不见不散，订阅。此时，开普勒星球游戏控制室空无一人，所有人都玩失踪了。编剧，你到底想干什么？真是越来越期待下周《加速三部曲》终极篇《双时空大逆战》。